ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ചിക്കൻ പെരട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇൻട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അര കിലോ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ട് വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഏതെല്ലാം പൊടികളാണ് ചേർക്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ സാധാരണ എന്താ പറയുക പെട്ടെന്നൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഈ ചിക്കൻ പെരട്ട് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാവർക്കായാലും കുട്ടികൾക്കായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അഥവാ അത് എന്താ പറയുക വീട്ടിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഗസ്റ്റിനും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ മസാലകളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സാധാരണ നമ്മുടെ മല്ലിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് പൊടിക്കുന്നില്ല മുളക് കൂടി അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ചിക്കന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ എല്ലാ സൈഡും നല്ലപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മാരിനേഷൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കടായി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണൊക്കെ ചൂടായി എൻ്റെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണ ഞാൻ വേറൊരു കടായിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അത് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ചൂടായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കൈ നിറയെ കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കറിവേപ്പില ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ ഉള്ളിയും ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളകും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും പിന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഉള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും കറികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാൻ മറക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ പൊടികളുടെ അളവൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ആ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതായത് ആ പൊടികളുടെ പച്ചമണം പോകുന്നവരൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ വഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇളം ചൂട് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും കറികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അതിനെ അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഫ്രൈ എന്താ നമ്മുടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതായത് അതിലെ നീരും നല്ലപോലെ വറ്റണം പിന്നെ ആ ചിക്കനിലോട്ട് ആ മസാല നല്ലപോലെ പിടിക്കുകയും വേണം അപ്പം ഇളക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഇളക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കനാണ് അപ്പം അത് ഉടഞ്ഞു പോകും ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ചിക്കനൊക്കെ നല്ലപോലെ വഴിഞ്ഞ് വിട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ